Hello， 大家好，欢迎来到我的频道，我是少爷兵。今天我要跟大家分享的影片是从零开始了解 Apex 保健。当你看完这个影片，你会了解到 Apex 保健的背景、核心业务以及最新的财务报表状况。Apex 保健 （Apex Healthcare b e r h a r t 成立于1998年12月，是一间投资控股公司。主要通过旗下子公司经营保健产品和诊断程序相关的服务。公司的历史背景应当由1962年说起。当时 ，Apex 保健的创始人 k i d a b e n 在马六甲的加拉蒙西阿杜拉建立了第一家名为 Apex Pharmacy 的零售药房。1966年，公司在沙拉越的古晋开设了第二家分店，成为了马来西亚第一家药房连锁店。随后更在隔年，在新加坡建立制药厂，开始了生产药品的业务。到了1969年，公司在这一年分别成立了 Apex Pharmacy s a n d i r a m b e r h a r t 和 z i p a s o p a t i n s o n Malaysia s a n d i r a m b e r h a r t 以从事零售和批发药品以及制造和分销药品的业务。五年后，也就是1974年，位于新加坡的制药厂搬迁至马六甲 i c r o 占地二英亩的工业区里。后来到了1996年，由于公司的快速扩展和产品的需求量增加，公司不得不再次把工厂搬迁至占地七亿亩的镜像工业区。1998年，公司成立了 Apex 保健，以作为投资控股公司，向集团内的子公司提供管理服务。Apex 保健在2000年6月成功在吉隆坡证券交易所第二版上市，并在三年后转至主板上市。代码为七零九零 A Health。接下来的十年间，公司积极的扩展其业务至海外地区，如新加坡、印尼和越南等等。时间来到了二零一三年，这年公司开始涉足制造整形仪器，以迎合骨科整形市场的趋势。到了二零一六年，公司的制药厂再度达到最大产量，并且已经无法再翻新来增大产量和产能。因此，在建设一间新厂 SPP Novo， 以应付国内外市场生产和包装口服固体类产品，如片剂和胶囊剂的需求。截至2020年 ，Apex 保健已经度过了58年的岁月，管理层也从第一代传承到了第二代，已经从一家小型的零售药房，变成马来西亚最庞大的医疗保健集团之一，并且会持续的为这个社会提供医疗保健的需求。Apex 保健是领先的医疗保健集团之一，目前的业务遍及马来西亚、新加坡、越南和缅甸。公司的核心业务主要分为三个部门，那就是制造与营销、批发与分销以及企业部门。Apex 保健的制造与营销部门是由 s i p a s o p a t i n s o n 负责经营，在镜像工业区拥有占地十英亩的工厂。当中包括接近四万平方米的开发实验室、生产空间、仓库和办公室，以及在二零一八年竣工的 SPP Novo 工厂。除此以外，公司也在二零一九年十月购买了位于马六甲阿洛加加 High Compago 工业区中大约十八英亩的土地，以满足未来的需求。至于公司的营销部门，则为自身的 Zipa 产品提供战略性销售。目前在十六个国家或地区进行了商业化，当中的产品包括止咳药和抗组胺药、抗感染药、抗糖尿病药、抗高血压药、肌肉神经药，还有其他多种药品等等。截至二零一九财政年，制造与营销部门为公司贡献了总营业额的八八千左右，是公司的收入来源之一。作为马来西亚最大的药品批发商 ，Apex 保健的批发部门提供这一站式服务，以便捷有效的方式为诊所、药房和医院提供广泛的药品和保健产品。而通过强大的仓储和全面的交付网络 ，Apex 保健的分销部门为集团的品牌产品以及来自外部委托的产品提供专业的仓储和分销服务。截至二零一九财政年。批发与分销部门为公司赚取了总营业额的九十八千左右
是公司的最主要收入来源。企业部门的业务范围包括零售、药房、电子商务、集团财产和骨科设备制造业务。骨科设备制造业务是生产手术及骨科仪器、部件和外科仪器，例如螺钉、植入物、水内钉和外固定器。用于治疗因外伤、疾病或受伤而引起的肌肉骨骼疾病。截至二零一九财政年，企业部门为公司赚取了八百多万令吉，或总营业额的一八仙而已，贡献并不大。现在来为各位介绍 Apex 保健最新季度的财务报表。Apex 保健在二零二零年第一季度的损益表显示。营业额从去年的一亿七千八百二十三万令吉，增加了八点五八仙，至一亿九千三百三十一万令吉。净盈利也从去年的一千一百四十万令吉，上扬了二十六点一八仙，至一千四百三十七万令吉。营业额的增长，主要是由于公司自身品牌的医药产品以及分销的代理产品，在马来西亚和新加坡的私人机构和政府机构都有强劲的销售。而销售增加，主要归因于热议严重的新冠肺炎疫情所引发的市场需求增加，导致客户们增加了购买量，以确保供应不间断。至于经营力的上扬，归功于公司的管理层在营运费用方面的妥善管理，使到本季度和去年的营运费用相比并无太大差别，从而导致经营力的上涨。资产负债表方面。公司的总资产比起三个月前增加了四点七八仙，至六亿一千零五十九万令吉。从表中可以留意到，总资产的变动主要在于流动资产上，可以看到库存量、应收账款以及流动现金都比三个月前增加了。而当中增加最多的就是应收账款，比三个月前多了十二八仙左右。看来疫情导致了不少客户拖欠款项。其他值得留意的就是公司的流动现金，比三个月前增加了六八仙，也相当于占据总资产的二十八仙左右。流动现金在这个疫情期间增加，是一件令人感到特别安心的事情。另一方面，公司在这一季度的总负债比起三个月前上涨了七点九八仙，至一亿七千零七万令吉。从表中可以看出，主要的变化是应付账款。比三个月前增加了十八仙以上，相信是因为疫情的缘故，公司也想保持这足够的流动现金，以备不时之需。另外值得一提的是，公司的长期贷款有减少的迹象，显示这公司积极的偿还其债务。而季报也有提及到，银行贷款的部分融资是为建设 S P P n o v o 工厂的。至于现金流表。Operating activities 的现金流入在这一季度比去年减少了三十点五八仙，至一千零十九万令吉。从表中了解到，现金流主要来自税前盈利的增长，以及应付账款中因拖欠供应商的资金而暂时拥有的现金流入。虽然公司这季度也有很多应收账款还没收回，使到现金流被拉低了，但也无阻公司在营运活动上的正面收入。Investing activities 的现金支出就从去年的324万令吉降低了 22.98 八仙，至250万令吉。现金支出减少是由于公司减少了固定资产和无形资产上的投资所致。Financing activities 的现金流则从去年的现金流入转为现金支出，现金流一共比去年减少了704万令吉，至156万令吉。现金流由正转负，是由于公司在去年有额外获得政府的补助，而今年却没有，所以现金流才处于流出状态。总结来说，随着生产力的提高，人们的寿命也越来越长，对健康的重视与热俱增。医疗保健行业的公司相对其他行业来说是比较稳定的，即使经济低迷的时候，人们也会生病，需要医疗产品。直到医疗保健行业在传统上一直是防御性的投资安全港，而面对严重疫情来临时，医疗保健行业就会成为拥有攻击性的舰队，带领这低迷的市场走出困境。所以，医疗保健行业可以说是攻防兼备的行业
。除此以外 ，Apex 保健的业绩也不太会大起大落。相比同行的 Dpharma、Cotra 和 Pharma 来说，是属于比较稳定的，但派发的股息也是最少的。各位是怎么看 Apex 保健呢？欢迎留言跟大家分享你们的看法。以上就是我今天要分享的影片。如果喜欢我的影片，请点个赞、留言及分享出去。还没订阅我的朋友，记得订阅我的频道，还有记得开小铃铛，这样子你们才不会错过我的每一部影片。感谢大家的观看，我们下一期见。